Ну что, у нас готовы все запчасти для нашего будущего зайчика. Сейчас будем вязать дальше тело. У меня еще даже ушки по отдельности. Я уже решила потом, когда прищу голову к телу, тогда буду и оформлять мордочку, пришивать ушки. И тогда я уже покажу вам, как нитяным креплением скреплять ножки и ручки. Ну так, давайте приступать теперь к вязанию тела. Туловище также начинаем вязать с колечка. Сделали колечко и в него провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Затягиваем его. И в следующем ряду провязываем 6 прибавок. Первая, вторая, третья. Провязали 6 прибавок. Сейчас в ряду у нас 12 столбиков. В следующем ряду вяжем комбинацию из одного столбика и одной прибавки. И так мы провязываем 6 раз. Столбик и прибавка. Один столбик, одна прибавка. Так, мы провязали третий ряд. Сейчас у нас здесь 18 столбиков. И следующий ряд мы провязываем без изменения 18 столбиков. Провяжите самостоятельно. Переходим к четвертому ряду. И здесь вяжем 2 столбика. Первый, второй. Делаем прибавку. И так чередуем до конца ряда. 2 столбика. И прибавка провязали четвертый ряд сейчас у нас 24 столбика в ряду переходим к пятому ряду и здесь вяжем 3 столбика и делаем прибавку провязали 3 столбика вяжем прибавку и так чередуем эту комбинацию 6 раз до конца ряда когда довяжете до конца в этом пятом ряду Должно получиться 30 столбиков. Переходим к шестому ряду. И здесь мы снова увеличиваем количество петель между прибавками на одну. И на этот раз вяжем 4 столбика. 2, 3, 4. И делаем прибавку. Так вяжем до конца ряда. В этом ряду у нас получается 36 столбиков. Следующий седьмой ряд. Здесь мы провязываем еще один ряд с прибавками и вяжем 5 столбиков. 3, 4, 5. И делаем прибавку. Так довязываем до конца ряда и у нас получается 42 столбика в этом ряду. Итак, довязали этот ряд. Напоминаю, что здесь у нас 42 столбика сейчас в ряду. И следующие 4 ряда провязываем без изменения. По 42 столбика. Итак, я провязала 4 ряда. Вот так у нас уже деталь подросла значительно. Дальше у нас идет 12 ряд. И здесь мы начинаем делать убавки. Провязываем 5 столбиков. Пять и делаем убавку. Все, эту комбинацию провязываем 6 раз до конца ряда, довязываем и у нас в ряду получается 36 столбиков. И следующий ряд, 13, мы провязываем без изменения 36 столбиков. Так, провязали два ряда, в последнем у нас было без изменения 36 столбиков. Далее идет 14 ряд, здесь мы вяжем 4 столбика. 
1, 2, 3, 4. И далее делаем убавку. Эту комбинацию вяжем 6 раз до конца ряда. В ряду получается 30 столбиков. И дальше провязываем еще один ряд, 15. В нем будет 30 столбиков без изменения. Переходим к 16 ряду. И здесь вяжем 3 столбика. 2, 3. И делаем убавку. Это же самое вяжем 6 раз до конца ряда, в ряду 24 столбика. И в следующем ряду, в 17, вяжем без изменения, 17, э, и дальше в 17 ряду вяжем без изменения 1 ряд 24 столбика. Дальше переходим к 18 ряду, это последний ряд с убавками. Здесь мы вяжем 2 столбика и делаем убавку. Так провяжем 6 раз до конца ряда, в ряду получаем 18 столбиков. И следующий еще один ряд, он будет 19, провязываем без изменения 18 столбиков. На этом вязание тела у нас будет закончено и дальше будем пришивать голову. Все, я довязала все 19 рядов, у меня вот такая получилась вязаная кегля. И сейчас нужно закрепить ниточку. Я для этого делаю соединительный столбик. Смотрите, как я это делаю. В соседнюю петлю ввожу крючок, вытягиваю рабочую ниточку. И теперь та нитка, которую мы вытянули, ее же провожу через ту петлю, которая на крючке. Вот таким образом получаем соединительный столбик. Вытягиваю ниточку небольшой длины, ее можно оставить, потому что она нам уже никуда не пригодится. Все, теперь будем пришивать голову. Для этого я использую полухлопковые ниточки. У меня это Ернар джинс. Вот у меня просто под рукой сейчас оказались эти сиреневые, потому что я параллельно еще зайцев для вал пересвяжу. Как и маркер у меня оттуда же. Поэтому я возьму их. Не обязательно в тон выбирать. Я иногда вообще, когда сшиваю любого цвета игрушки, беру просто молочный цвет. Этого же Ернар джинс. И... Так, сейчас возьмем, я буду пришивать, думаю, что этой же иголочкой. Вставляем нитку в иголку. Оставляем достаточно длинную, лучше оставить ниточку. Вот у меня сколько здесь, я не знаю, сантиметров 50, может даже больше. Для того, чтобы ее точно хватило, чтобы потом вам ничего другого не присоединять. Что я делаю? Вот где закончили, вот так изнутри ввожу нитку, оставляю здесь небольшой кончик. Опять это же самое движение и придерживаем кончик, чтобы он отсюда не выпал. То есть нам по сути нужно просто завязать здесь узелок. И вот так вот провожу в этом узелке иголочку и все, завязали узелок. Если он у вас вдруг выпадывает, то можете здесь еще завязать узел между вот этими нитками, чтобы он точно у вас зафиксировался. Так, это все прячем. Можете немножко добавить наполнитель, чтобы было проще пришивать. Давайте я вам начну показывать, как пришиваем голову, а там уже вы разберетесь. И по ходу пришивания, чем меньше у вас останется отверстия, по чуть-чуть добавляйте наполнитель, чтобы он был в достаточном количестве. Так, вот я эту деталь нижнюю немножко наполнила наполнителем. И теперь, когда буду пришивать голову, по мере того, как будет оставаться небольшое уже отверстие, вот здесь небольшой отрезок, буду дополнять его, чтобы здесь вот эта часть у головы тоже была наполнена. Так, как мы пришиваем голову? Пока у нас здесь нет ручек, нам это на руку, потому что мы можем пришивать голову абсолютно с любой стороны. То есть не нужно нам попадать, чтобы именно было по центру. В этом большой плюс. Смотрите, как я ориентируюсь, где буду вводить крючок. Вот это у нас начальное колечко. Здесь 6 столбиков. Следующий ряд у нас идет с 6 прибавками, значит здесь 12 столбиков, значит в третьем ряду 18 столбиков. Как и здесь, когда мы закончили тело, у нас осталось 18 столбиков. Поэтому я смотрю, вот это 6, вот здесь 12, здесь 18. Ищем начало ряда, вот оно примерно будет здесь. Сюда и ввожу крючок, чтобы у меня количество петель на туловище совпадало с количеством петель на голове. Вот такими стежками вот я изнутри наружу вывела. И теперь в соседнюю петлю делаю обратное движение снаружи внутрь. И в плюшевой пряже моя 
хлопковая ниточка прячется. И видно ее не будет. Перехожу дальше. На голове еще также соседнюю петельку. Сюда также ввожу, получается, снаружи, внутрь и обратно. Ну, проще на видео посмотреть, чем понять мои объяснения. Дальше. Вот я из этой петли у меня сейчас вышла ниточка. И в эту же петлю я снова ввожу, я все время хочу сказать, крючок, иголку. И в соседнюю петлю также ввожу иглу, делаю стежок. Дальше иду на голову. Здесь также на соседний стежок, за соседний стежок провела. В последнюю, в которой мы уже сейчас вводили ниточку, снова ввожу, но теперь изнутри наружу ее вывожу. Также делаю со следующей. И вот такими движениями постепенно мы прорабатываем все петли на голове и все петли на туловище. Подтягивайте сразу ниточку, потому что потом не получится ее затянуть надежно. И вот таким образом пришиваем полностью две детали. Это я когда вязала зайчик в большом количестве, сложно было угадать, как же так их пришить, чтобы было ровно и красиво. Иначе там постоянно то какие-то стежки были видны, то еще что-то. Я выбрала для себя такой способ, что вот так идешь по вот этой спирали, которая образуется при вязании. И все. И потом в конце просто где-то нужно шагнуть чуть-чуть сюда назад. Ну, это уже другая совсем наука, как и схема, как наполнить игрушку. От того, как вы наполняете ее наполнителем, тоже будет зависеть конечный результат. Как пришивать детали, еще другие способы, свои какие-то нюансы. Это все стоит просто отдельного курса. Я сейчас работаю над курсом для начинающих. То есть, если вы смотрите это видео и вам что-то непонятно, тут на самом деле все очень просто. Значит, если вы что-то не понимаете, у вас нет основных базовых навыков еще. И вот для таких новичков, самая любимая моя категория зрителей, я сейчас создаю отдельный курс, на котором буду рассказывать прямо пошагово, со всякими нюансами, все способы прибавок, все способы убавок. Вообще, какие там есть. Так, пока болтаю, спуталась тут. Изучим, как выбрать пряжу, как выбрать материалы, крючки. Изучим даже немножко исторических фактов по поводу вязания. Сейчас я найду наполнитель еще. Я пока готовлю этот блог про историю и интересные факты. Столько всего интересного узнала, даже вот в обычной жизни не пойдешь даже гуглить это, чтобы узнать. А в рамках курса, я думаю, что многим будет интересно. Поэтому, если для вас актуально, ждите информацию, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить анонс, когда курс будет готов. Особенно сейчас, когда я набираю первый поток, он стоит совсем недорого. Не буду говорить сколько, потом узнаете и будете приятно удивлены, что за такую маленькую цену не нужно искать где-то разрозненную информацию. Там чуть-чуть, тут чуть-чуть, а все есть в одном курсе. Все постепенно, по порядку, по полочкам. Ну и, конечно, с обратной связью. Вплоть до того, что просто будем по видеосвязи созваниваться. Будете показывать мне ваши наработки, процессы, на каком этапе вы сейчас. И будем с вами разбираться. Ну, я говорю, что это не про игрушки, это про базовые. То есть, там, базовые элементы в вязании крючком. Начало ряда, столбики с накидом, столбики без накида. Убавки, прибавки, вот про это я говорю. И про то, как читать схему. То есть вы сейчас смотрите видео, а я могла бы где-то выложить текстовое описание, и вы бы без видео спокойно связали этого же зайчика. Вот это после курса вы все будете уметь. Потому что про игрушки, я еще раз повторюсь, это просто отдельный пласт обучения. Там можно курс за курсом просто создавать с разными тематиками. Так, ну а пока я вам тут рассказываю про свои новости, я почти сшила уже голову. Я думаю, что вы тоже справились. 
Если что, пишите мне в комментариях, если какие-то есть вопросы. Особенно первые несколько дней после публикации видео, у меня еще пока свежо в памяти, и схема, и какие-то нюансы при вязании игрушки, я об этом помню. Если вы мне напишите уже потом, сильно после, нужно, нужно будет подождать немножко, потому что я иногда забываю уже, о чем речь идет. Особенно там, когда спрашивают, что я там сказала, на каком-то месте. Это надо мне пересматривать все видео, чтобы понять точно вопрос. И дать на него конкретный ответ. Так, все, у меня тут сошлись все петельки. Все у меня здесь теперь красиво. Вот так, последнюю петлю делаю один узелочек. Оп, качаю все. И увожу его в вязание. Иголочку вывожу в другом месте. У нас там нитка прячется в наполнителе. Никуда не денется. Все, отрезали. Голова готова. Вот так вам его поверну боком, чтобы он весь вошел в кадр. Вот что у нас получилось. Теперь давайте будем переходить к креплению ножек и ручек. Итак, для крепления ручек мне понадобится иголка немножко подлиннее, потому что мы будем насквозь прокалывать. Если с ручками мы здесь еще справимся этой иголкой, то с ножками уже это будет сделать сложнее, потому что туловище у нас толще, чем даже иголка. Поэтому поищите у себя иголочку подлиннее, вам же будет удобнее. Так, я вставила в иголку те же самые полухлопковые нитки Гернат Джинс. И оставила достаточно длинную нитку, чтобы мне точно всего хватило. Так, ручки, смотрите, мы находим... Так, пора мне, похоже, поднимать камеру. Итак, для крепления нам нужно найти центральную часть, вот здесь вот между головой и туловищем. Ну, то есть, чтобы оно было по центру, вот так, в центре. Вводим крючок, вводим иглу. И вот так на противоположной стороне выводим ее с другой стороны. То есть она должна быть четко параллельно. Вот так с другой стороны вывели. Вытягиваем всю эту ниточку и здесь оставляем кончик. Где-то примерно вот такой длины. Так, берем ручку. Она у нас имеет такой небольшой изгиб, который должен быть к телу. Поэтому мы находим вот эту центральную часть с внутренней стороны, которая будет располагаться, вводим крючок между столбиками. Выводим его с внешней стороны. Вы не слушайте меня, когда я говорю крючок, это просто уже деформация какая-то профессиональная. Иглу, конечно же. Ввели иглу сюда, между столбиками. Находим промежуток. В общем, в чем суть? Мы должны вот здесь не оставить никаких стежков, а с этой стороны, наоборот, у нас должны быть стежки, которые пришивают ручку к телу. И чтобы здесь у нас была такая же круглая ручка, находим промежуток между столбиками. И здесь выводим углу уже в другом месте, не в этом же. Иначе у нас просто выдернется ниточка, и ничего мы не пришьем. И здесь ввожу иголочку также в другом месте. И вывожу ее в другом месте. Смотрите, что у нас получается. У нас ручка прикрепилась, но здесь у нас все такая же ровная и круглая деталь, потому что здесь мы никаких стягивающих узлов и стежков не сделали. С этой стороны у нас также идет другая ручка. На ней также находим то место, которое у нас будет с внутренней стороны, чтобы вот этот изгиб смотрел на вас. Также здесь прокалываем иголочкой насквозь. И здесь делаем то же самое. Вводим иголочку между столбиками. И насквозь ее проводим через вторую ручку. Вот здесь у меня выходит игла. Смотрите, протягиваю иголочку. Протянули ниточку. Все, вторая ручка у нас также прикрепилась к телу. Но здесь все красиво, объемно. Ручка у нас такая же, как, такая, как мы задумывали. 
Если вдруг у вас не получается, вы можете просто обрезать эту ниточку, выдернуть ее и начать делать то же самое заново. На итоговой работе у вас это никак не отразится. Итак, делаем такое количество раз, пока вам не покажется, что уже достаточно пришивать и уже держатся ручки достаточно хорошо. У нас детальки маленькие, поэтому здесь много стежков нам и не понадобится. Смотрите, последний стежок, когда я делаю, вот у нас осталась здесь ниточка. Вот она выходит вот здесь, вот между этими столбиками. Значит, последнюю, последний стежок иглу я также вывожу в этом же месте. Отрезаем нитку хорошей такой длины, чтобы было удобно вам. И смотрите, сейчас мы можем натяжением нити регулировать степень зажатия ручек. То есть мы сейчас вот сделали, видите, они все крутятся. Вот это у меня пожестче уже сидит. Потянув за одну ниточку, потянув за другую, мы можем их скреплять более плотно. Когда вы стянули достаточно уже, из этих концов нити мы делаем несколько узелков. Я надеюсь, что объяснила понятно. Если вдруг будут какие-то вопросы, пишите обязательно в комментариях. Если хотите, чтобы ответила быстрее или вдруг не отвечаю долгое время, то попробуйте написать в Инстаграм. Вообще подписывайтесь на Инстаграм, там бывает много всего интересного и полезного. Я там в сторис выхожу каждый день. Сейчас уже сюда влоги не снимаю практически. Так что там можем увидеться. Смотрите, и теперь вот эти хвостики прячем просто под вязанием. Завожу крючок со стороны. Вывожу в том месте, где у нас эти ниточки заканчиваются. Крепляем их крючком и прячем под вязанием. Все, я спрятала ниточки. Все, ручки у меня на месте. Теперь то же самое нам нужно сделать с ножками. Ножки у нас будут выглядеть... Вот таким образом. Здесь у нас они должны смотреть на нас, вот этой деталью. То есть, вот как мы их вязали, вот так они должны смотреть на нас. В каком ряду мы их пришиваем? Так, вот сейчас я прикину. Вот примерно здесь. То есть, если отсчитать, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Примерно между шестым и седьмым рядом. Вот так пришиваю в ножки. Давайте это уже сделаем самостоятельно. Принцип тот же самый. Также делаем нитяное крепление. Ножки и ручки у нас будут в итоге двигаться. Ну что, я своего зайчика довязала. Вот такой он у меня получился. Не могла я себе опять же отказать по поводу бантика. Обязательно мне нужно на каждую крошку их завязывать. Ну, вот такой получился жених для девочки. Вот она у меня. Оп, не падай. Немного разный размер. Видимо, здесь я или набила голову слабее, чем у желтой зайки, либо разница в пряже. Ну, и тот, и тот мне очень нравится. Вот такая парочка у меня получилась. Я надеюсь, мастер-класс был для вас полезным и интересным. Ставьте лайк этому видео, переходите на другие мои видео. Там тоже много полезной информации и интересных мастер-классов. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а я благодарю вас за просмотр и до скорых с вами встреч. Пока-пока!